仏教の学びの第一歩どのようにして時の教えを修行するのかマインドポッドキャストへようこそ修正を教え維持き生物させることは時の本願ですしかし修正臨機の中にとどまる宗教前述の仏教法において普遍的な真理には因果と炎症がありこれらの主要な要素は業ですそのため、行家や行縁と呼ばれます。善行や悪行が原因となり、結果としていい過法や悪い過法をもたらします。行は、縁によって引き絵な役割を果たしています。世がこれほど重要であるならば、私たちはその本質を知る必要があります。行とは、修正が未、口、意によって行う行為であり、簡単に言えば作用のことです。この作用は修正が生み出したものであり、その結果として再び修正に影響を及ぼします。例寝るようなことです。これと同じように、修正が身、口、胃で作り出した牛が再び修正を引き寄せ、過報を受けることとなり、さらに牛を生み出すという果てしないサイクルが続くのです。このような名義をによる上下の循環は、輪廻と呼ばれます。世に実で語ることは、すなわち自分自身が主体であることを確立する、はなく他者による強制でもありません。これは私たち、喫煙や飲酒の習慣が挙げられます。生まれたばかりのこと、万古定数族の証し、最終的にはその習慣に支配されることになります。いいと思ってもやめられなくなります。これが行の力による支配炎です。行には善行と悪行があを非安定した倫理を選ぶことができます。例えば、ある人が一人で茶を楽しみ、詩を読む優雅な趣味を持ち、これを日々の習慣とするうちに、茶屋詩がないと心が落ち着かなくなり、茶詩の、となります。また、音楽やギバーの遊びを楽しむことが習慣となり、それらがないと耐えられなくなる場合、ギバー音楽の頃となります。さらに、高級料理店や、特泊場を好む習慣が生まれ、それが日常の一部となると、スキエンと泊のギャオとなります。特泊が好きな人は、ドカスなるうちに、特泊依存症となり、特泊のギャオにとらわれるのです。ゴーは、人が身につけたものであり、偶然に生まれたものではありません。これらの行はすべて、人が繰り返し行い習得したものであり、偶然に生まれたものではありません。それぞれの顔には上品で優雅なもの、楽しく軽やかなもの、あるいは人を堕落させるものなど様々な性質がありますが、結局はすべて自らが習得し、結果としてそれを自ら引き受けることになるのです。したがって、私たちは現在及び未来の運命を完全に自らの手で決定することができるのです。行は私たちの民、口、意から生まれます。身には殺生、盗み、不正な性行為、邪因などがあります。口には嘘をつく、理観、他人を仲違いさせる、ビジレイク、無意味な飾り言葉、粗暴な言葉を使うなどが挙げられます。意には無知、貪欲、欲望、怒りが含まれます。これらの行為や考えは、まるで古くから人間の中に宿っている悪癖のようであり、私たちがこの世に生まれてくると同時に、それらの習慣も共に存在するかのようです。これらの悪癖は、修正に苦しみをもたらすため、悪業と呼ばれます。このような悪い習慣を止めること、またはそれらを良いものに変えることができるのが、仏道を修行するということなのです。一、十五を止める宗教。古くから私たちは道理を知らず、身を放縦し、殺生、盗み、不正な成功者、因に走り、修正を苦しめてきました。これが身の、です。現在は道理を理解し、これらの行為をやめることが、身のガバを止める修行となります。以前は、苦闘において嘘をついたり、中を引き裂くようなことを言ったり、ビジレイクをもてあそんだり、粗暴な言葉で人を騙し、分裂させ、誘惑し、怒らせることによって他者を苦しめてきました。これが口の悪用です。
今はそれらのコバを発しないように口を制御し悪口を止めることが口の行を止める修行です以前は転が放置し無知や貪欲怒りに走り自らを誤った道へと引き込み他者にも害を及ぼしてきましたこれが意の悪行です今は過去を反省し、い心を制御し、その悪行を止めることが、意の我を止める修行となります。これらの、三つの悪行を止めることは、すなわち、三つの善言語を実践することを意味します。なぜなら、三つの悪行を行わなければ、修正を苦しめることもなくなるからです。私たちが修正に苦しみを与えるような我を生み出さなければ、悪行によって報いを受けることもありません。しかし悪用を止めることは消極的な善に過ぎませんさらに進んで積極的な善によって業を転換することを目指す必要がありますうん業を転換する修行業を転換するとは悪い業をもういい業に変えることを意味します例えば過去において真が殺生盗み不正な成功邪銀を好んで行っていた人が今では命を救い人を助け清らかな行為を行うようになることは身の悪業を善業へと転換することです以前口調で嘘をついたり中を引き裂いたり無駄な飾り言葉をもてあそんだり粗暴な言葉を発していた人が今では真実を語り人々を和合させ理に適した言葉を使い丁寧な言葉を話すようになることは口の悪業を善業へと転換することですまた以前心が無知や貪欲怒りに支配されていた人が今では誓いを身につけ欲望を手放し慈悲の心を持つようになることは意の悪業を善業へと転換することですこのように従善業を忘めることは人見てに安楽と幸福をもたらす行為ですもし多くの人々がギャオを転換する修行を実践するならば世界において誰もが自然と幸福を享受することができるでしょうギャオを転換することを知れば現在も安らぎを得ることができ未来もまた幸せなものとなりますたとえ人間の中にとどまるとしても業を止め業を転換することを知る人は常に快適で高尚な境地へと導かれます逆に三つのグロ、三口、意を放獣し悪業を行う者はしばしば苦しみと困難の多い場所へと落ちていきます例えば私たちが現在住んでいるこの地球上には楽しく豊かな場所もあれば苦しく貧しい場所もあります同じ国や地域の中にも苦しむ者と幸福な者がいますこれらの違いを観察すると修正がそれぞれの業話に基づいて異なる苦しみや喜びを受けていることがはっきりとわかりますこのように業を止め転換する修行を円満に成就させるための力を助けるにはまず三方へのキーと誤解を守ることが不可欠な条件となります三方へのキー三方へのキーは人生全体の方向性を定めることです私たちは義を止め義を転換する修行を何のために行うのでしょうかそれは仏の足跡に従い仏の正しい教えに基づいて生活し僧の日記を頼りにして私たちの人生をより高みに向かわせるためです私たちの人生はこの目標を目指して進み躊躇することなく勇気を持って全ての困難を乗り越え目的地に到達するまで進むべきですこれが三方への木の精神にかなった姿であり、武手法僧へのキーにふさわしい生き方です。戒律を守ること。戒律は三つのグロー、民、口、意が土に落ちらないようにするための防御壁です。誤解を守ることは、行を止める修行の道において最初の休憩地点です。この休憩地点がなければ、私たちは全行の山を安全に登るだけの体力を得ることができません。誤解はまた、階脱の階段を登る最初の段階でもあります。すべての安らぎと階脱は誤解から始まります。したがって、仏弟子は誤解を尊重し、大切に守らなければなりません。まるで、不良者集団の中を通り抜けるときに、宝石を大事に守るようにするのと同じです。キーと戒律を守ることが重要であるため、仏教徒になりたいと願う者は、まず三方へのキーを誓い、誤解を守ることを
心がけるべきです。木と戒律が整ったならば、私たちはさらに他の修行方法へと進むことができます。三、輪廻から開脱する宗教。私たちはすでに輪廻の主な原動力が、合であり、分、意が、行の発生源であることを理解しています。行が存在する限り、輪廻から逃れることはできず、行が浄化されれば、輪廻も終わります。その中でも、以後、最も重要です。なぜなら、思考が、加工の行動を支持するからです。行を清めたいのであれば、まずは、異行を浄化することに専念しなければなりません。異行を整えずに、身や口の行為ばかりを挟めることは、木の枝葉を整えるような表面的な行為に過ぎません。昔、南区の海上禅師が、三津禅師が岩の上で一日中左禅をしているのを見ていました。海上禅師は彼に尋ねました。大徳、左禅をして何をしようとしているのですか後一禅師は答えました。ポテになるためです。次の日、海上禅師は石を手に取り、同一禅師の座っていた岩の止まれで石を磨き始めました。同一禅師はそれを見て不思議に思い、尋ねました。何のために石を磨いているのですか海上禅師は答えました。花瓶を作るためだ。日一禅師は驚いて言いました。石を磨いても花瓶にはなりませんよ。すると海上禅師は言いました。座禅をしてもポケにはなれません。同一禅師はさらに尋ねました。では、どうすればよいのでしょうか海上禅師は答えました。牛が車を引くとき、もし車が動かなければ、車を叩くべきでしょうかそれとも牛を叩くべきでしょうか同一禅師はこの言葉を聞いて黙り込みました。車は受動的なものであり、牛は能動的なものです。車を動かしたいなら、能動的な牛を調整するべきです。受動的な車を叩いても意味がありません。同様に、身や口は受動的なものであり、意が能動的なものです。意を制御しないまま、身をまっすぐに座らせたり、口を使って独走させたりすることは無駄な努力です。意を制御することは、座る、立つといった形式に限定されることなく、歩行や意つい、さい、自分意の言い義においても、常に意を観察しなければなりません。このように常に意を観察することで、異行を抑制することができるのです。異行が静まれば、民行や口行も自然と正常になります。そのため、仏教の宗教法、例えば経典の独尊、陰言の少年、仏教の年中、左禅など、すべてが異行を止めることを目的としています。高徳の僧たちはよく、経典を独尊する際、心が乱されず集中していることが高徳を得る道であり、三言を唱える際、心が揺れ動かなければ、霊剣が倒れる。おとぎを念じるとき、一心不乱であれば、往生が得られ、座禅において、心が静まり安定すれば、正しい情を得られると教えられます。心が乱されず、一心不乱、静かに安定した心の状態は、すべて、異行が静まっている状態です。集合法は、荒いものと、細やかなものの違いはあっても、究極的には異業を清めることを目指しています。正しい見方で見るならば、私たちは全ての集合法を理解し、何の障害もなく受け入れることができるのです。しかし、便宜的な視点から見ると、時に集合法の違いが矛盾しているように見えることもあります。したがって、理解の深いものは、修行の最終目標を見据え、形式にとらわれずに学びます。制限された視点を持つ者は、宗教法の表面的な違いにとらわれてしまいます。仏法は多くの門を持つ家のようなものであり、どの門から入っても家の中に入ることができれば、同じものを見ることができます。ある門から入る人が、なぜ他の門を選ばなかったのかを疑問に思った。D、自分の選んだ門にこだわり、他者をその門に導こうとするのは、諸学者の心境です。理解の深い者は、自分にとって最も適した門を自由に選び、その門から家に入り、修行の利益を得ることが大切であると教えています。この諸仏の範囲では、念仏と
、左禅の二つの集合法について簡単に解説しています。すなわち、浄土宗の念仏と禅宗の左禅の集合法です。これらを通じて、集合者が臨刑から解脱し、精神の境界を超えることを目指すことができるようにしています。1、念仏の方法。念仏の方法には、乾燥念仏、自明念仏の二つがあります。乾燥念仏は、漢無領寿経に基づいており、自明念仏は、阿弥陀経に基づいています。特に、自明念仏は、多くの僧侶や仏教徒に広く修行されているため、では、ここでは、自明念仏について説明します。仏が教える修行法には、方便、特急教があります。方便は、門に例えられ、急教は、家主に例えられます。家主に会いたいならば、まず門を追って、家の中に入る必要があります。門を通らなければ、家に入ることは難しく、ましてや、家主に会うことなど不可能です。門は、家主に会うための前提前提条件であり、この条件が欠けていれば、望みは達成されません。自明念仏の修行を円満に成就させるためには、まずその方便を上手に活用する必要があります。では、自明念仏の方便とは何でしょうか自明念仏の方便とは、感情を使って感情を制することであり、具体的に言えば、トゲを使ってトゲを抜くようなものです。従ってその方便は、こうと剣、または、開口です。私たち凡夫は常に世間の欲楽に執着し、日々の頃は欲楽を追いかけて素晴しく動き回っています。その頃を止めようと思っても、なかなか止めることはできません。これを見て、ポトティは私たちを憐れみ、網だけを解かれました。経典の中では、まず、極楽浄土の草原で美しい景観が描かれ、その後、汚れたサバ世界の苦しみが解かれています。この対比によって、私たちは極楽浄土を好ましく思い、スバ世界を嫌だと思う心が生じるようになります。荒野の心が極まると、ホテの名号を念じるときに、心が一つに集中しやすくなります。もし荒野を知らなければ、たとえ念仏をしても心は散乱し雑念にとらわれてしまいます。そのため、高原は極楽浄土という家に入るための門なのです。では、好むとは何を指すのでしょうか。阿弥陀家に従えば、釈迦無二仏は極楽浄土を次のように定義しています。この世界の修正は苦しみがなく、ただ楽しみを受けるのみである。従ってこれを極楽と呼ぶ。さらに、極楽浄土には、かこい、かきね、地獄がすべて銀、金、デュリ、水晶の四つの宝でできており、池には八種類の光徳を備えたお稲水が満ち、池の周りには銀、デュリ、水晶、車庫街、紅浴、マナオ、などの七つの宝でできた楼閣が立ち並んでいます。池の中には、車輪ほどの大きさの蓮の葉が浮かび、蓮の花はその色に応じた光を放ち、方向をただわせています。天の楽器が鳴り響き、花の雨が降り、鳥たちがポケの教えを解く声で歌います。極楽浄土の牛である阿弥陀仏は、無料公と無料樹というお名前を持ち、私たちに仏法を説いてくださっています。この世界の住人は、皆消耗や菩薩の集合者であり、退転することなく、トコケの境地へと至ることを約束そうされていますここに住む者は皆徳高き聖者たちなのです極楽浄土には私たちが好む全ての要素が備わっています苦しみのない純粋な喜び草原で美しい景観七つの宝に満ちた世界徳の高い死や善友長寿で健康衣食住が心のままに得られ自由に往来できるのですこれらの光景は私たちの心に強い憧れを描かせ、好む心を生じさせます。気合う心とは何か阿弥陀系の後半部分で、釈迦モニー仏は次のように説かれています。十方の諸仏もまた、私を変端して言う。釈迦モニー仏というは、人見てが行うことの難しい軽有なことを成し遂げられた。
悪しき五尺が満ち溢れたすばせ会において仏道を成就し終生に信じ難い法を説かれたここで釈迦尼仏はサバ世界の汚れと悪しさを非難されていますこのゴダクスとは次の5つのものです1孔雀時代の困難と汚れ2民族誤った見解による困難3万能侮辱万能による心の汚れ4修正に多く修正そのものの汚れ5苗字辱生命そのものの困難と苦しみこれらの汚れに満ちたサバ世界で、釈迦モニ仏は生物し、信じがたい仏法を誇れました。このように、時はサンバ世界を汚れた苦しみの多い場所であると非難され、それによって私たちがこの世界に対して、険悪の心を焼き、遠ざけたいと思うように一聞いています。極楽浄土とサバ世界の両者は、私たちの目の前に明確に示されています。一方は清らかで草原な学園、もう一方は汚れた苦しみの多い世界です。この対比によって私たちは楽しみが満ちた世界を好み、苦しみの多い世界を嫌い、極楽浄土を目指そうとするのです。これが高原というものを通って極楽浄土という家に入る方法です。私たちが極楽浄土の美しい景色に心を奪われ、サバ世界の汚れや悪さに焼きが刺すようになると、世間の欲楽に出着し奔走する頃が徐々に進めていきますその時自明念仏の宗教が初めて成功するのですしかし高原の頃を極限まで高めるためには日々の生活の中で開口を実践することが必要です開口とは何か開口とは文字通り「A」は戻す振り向けるそして「こう」は目指す向かうを意味します私たちがサバ世界に対して堕落失着を極楽浄土に向けサバ世界を嫌い極楽浄土を好む心を養うことです例えば以下のように実践します1汚れを正常に開口する外出時に汚れたゴミや泥沼を目にするとサバ世界はなんと汚く見学すべき場所だろう極楽浄土は全てが四方で草原され正常で美しい私は必ず極楽浄土に生まれもうこのような汚れを目にしたくないと心に思い、極楽浄土への願いを強くすること。これが汚れを心情に開口するという意味です。2、苦しみを極楽に開口する。困難な状況に直面したとき、すば世界には多くの苦しみがあり、思い通りにいかないことばかりだが、極楽浄土は完全に安楽で、すべての願いが満たされる。私はこのすば世界を嫌い、極楽浄土に生まれて、本当の安楽を得たいと心に思い、極楽浄土への願いを深めること。これが苦しみを極楽に開口するという意味です。三、万能を菩提に開口する。市場や村で、おぞり合いや悪口を耳にしたとき、すば世界ではいつも悪口や悪い言葉が飛び交っているが、極楽浄土では天の音楽が奏でられ、鳥がが法をを解くく声を聞くことができる私はすんば世界を嫌い極楽浄土に生まれて日々仏法を聞く生活を送りたいと心に思い極楽浄土への願いを強くすることこれが煩悩を母体に開口するという意味です4悪いともを善意ともに開口する友人や兄弟の間で裏切りがあった時サバ世界では、脳いい友を見つけるのは難しく、心が合わされるばかりだが、極楽浄土では、徳高い善人ばかりで、心から尊敬できる人々と共に過ごすことができる。私は必ず、極楽浄土に生まれ、脳いい友と共に修行したいと心に思い、極楽浄土への願いを深めること。これが、悪い友を脳いい友に開口するという意味です。5、貧困を豊かさに開口する生活が困窮し、十分に食べることも、散ることもできないとき、サバ世界では苦労しても、食事や衣服が満たされないが、極楽浄土では食事も衣服も思いのままに得られ、苦労することはない。おたたしは必ず極楽浄土に生まれ、安らかに食べ、暖かくつて、心配することなく暮らしたいと、心に思い、極楽浄土への願いを強くすること。これが貧困を豊かさに開口すするという意味ですまとめこのように私たちが日々のあらゆる出来事や状況を利用して
心を巧みに極楽浄土に開口することによってサバ世界への気安楽の心をますます強くし極楽浄土への憧れの心をますます増大させることができるのですこれが荒野の門を巧みに活用して浄土への修行を進める方法です自明念仏の究極的な目的とは阿弥陀系において釈迦モニー仏は極楽浄土の紹介の後次のように説かれていますもし善良な男性や女性が阿弥陀仏について聞きその名号を一心に念じ続け1日2日3日5日6日7日の間心を乱さずに念じるならばそのものが臨終の際に阿弥陀仏と聖州がその前に現れるそのものは死ぬ時に心が間わずなおちに阿弥陀仏の極楽浄土に応像することができるすなわち極楽浄土に応せをしたいと願う者は阿弥陀仏の名号を一日から七日間の間一心不乱に念じ続けることで必ず極楽浄土に生まれることができると教えられていますこれは修行者が壺世界に対して強い見学の心を持ち極楽浄土を心から望んでいるからですそのため修行者は何も阿弥陀仏何も阿弥陀仏という六字名号を日々の修行の基礎としこの六文字を用いて自らの盲念や雑念を縛り心を統一します六字名号を常に心の中で唱えたり口に出して唱えたりすることによって意識が乱れないようにしますここを、立位、在位、在位。どの状態にあっても、働いている時も、休んでいる時も、声に出すか、心の中で唱えるかは、状況に応じて選び、常に名号を持ち続けることを習慣化します。この修行を続けていくと、意識は次第に妄想や反応にとらわれなくなり、最始、終的には心が静まっていきます。これが、自明念仏によって、一心を得るということです。心が一つに集中すると、異業は正常となり、同時に信号や口異業も清められます。この状態はまさに産業需要に正常なれば、ポテと同じく製法に応せをすと言われる通りです。産業がすべて正常であれば、もはや輪廻へ引き戻される力は存在しません。一年と一心の違い。ここで一年と一心の違いを理解することが大切です。一年。一年とは、ポテの名号を唱える際に、他の思考が一切入らず、ただ一つの念仏を保ち続けることです。この状態であれば、集合者は極楽浄土への法制を願うことができ、確実にその願いを達成することができます。これが、現象的な念仏です。一心。一心とは、念仏の集合がさらに深まった結果、心の中に念仏を唱える必要もなく、自然と心が一つに静まり、無念無相の状態に至ることです。この境地に達すると、ジズグラの本性が阿弥陀仏であり、心そのものが浄土であることを悟ることができます。これは自生阿弥陀だや、有心浄土と呼ばれます。心が正常であれば、世界も正常であるという理由を示しています。理念仏の究極的な意味。六字名号を用いて、他の念、雑念や盲念をすべて捨てざり、ただ一つの念仏に集中することを続けると、最終的には無念の境地に至ります。無念の状態とは、心が全く静まり、唯一の一心のみが残る状態です。これが理念仏の境地であり、この状態において、自らの本性が阿弥陀仏であり、心そのものが浄土であることを悟ります。自生はもともと無量光、すなわち限りない光明を払ち、永遠に照らし続けるものであり、また無量樹、すなわち生死を超えた不滅のものであると書かれています。ニクラの本相はもともと正常であり、妄想や万能によって漁ろされ、六道の漁に引きずられていたに過ぎません。妄想が静まり、ただ一つの心の正常さが残れば、それがすなわち浄土であり、剣に行ければ国土もまた正常なりと言われる通りです。これは、大乗仏教の精神に基づいた理念仏の教えであり、他の集合法とも通じるものであります。諸学者の心とか、諸学者にとって大切なのは、まず、釈迦無二仏が説かれた極楽浄土の教えを信じることです。
阿弥陀仏の極楽浄土を心のよりごことしそこへ生まれることを目標として心に刻むことです極楽浄土が実在するか否かを論じる必要はなくただ釈迦牟尼仏が私たちをあぞくことはないと信じその教えに従って修行すれば必ず大きな利益を得られると信じることです十分な信仰心を持てたならば日夜を問わず心を乱さず念仏を続け最終的に心が一心に至るまでやめてはいけません同時に日常の中で出会うさまざまな状況に対して上手に願いを発し極楽浄土に開口することも大切です集合者が心・眼の3つを備えた時自明念仏の宗教は円満に成就しますしかしどの集合法を見る際にも私たちはその究極的な目的をしっかりと見据え決して方便にとらわれるべきではありませんなぜなら方便とは修正の状況や能力に応じて設けられた手段であり修正の根性には肯定や違いがあるからですホテは全ての修正の利益を考えて多様な方便の門を設けられました私たちは自分の能力や理解度に基づいて他者を批判したりしてはいけませんまた他者の優れた能力や修行の成果に基づいて自分を非化したり軽視したりしてもなりません重要なのは自分の根相と修行のレベルをしっかりと理解しそれに適した修行法を選び取ることですこれこそが最も賢明な行いです2禅の修行方法禅の修行は心の内面を直接見つめ自己の妄想や考えを一掃することを目的としています妄想を消しするための集合にも方便と究極があります。禅における方便とは、死刑を用いて感情を制することです。つまり、対象を直接見つめ、観察し、分析することによって、その一時的で偽りの姿を見極め、心が澄め、執着や妄想が消え去ることを目指します。その結果、合者は心を安定させることができます。禅には様々な修行方法があり、その中には仏教以外の街道の禅と仏教の禅があります仏教の禅は大別すると対治禅と絶対禅の2種類に分かれます A 対治禅対治禅とは修正の煩悩や執着に応じてポテが教えられた集合法ですこれは病状に応じて薬を処方するのと同じようなものです合者がどのような煩悩に悩まされているかをよく知りそれに対処するための適切な集合法を指導することが重要ですこれにより合者は禅の方便を巧みに応用して集合し望んでいる結果を得ることができるようになります対治禅の方便とは対象の形や現状を直接かつ観察しそれらが生滅変化する無常であり全てが因縁によって成立していることを見抜くことです誓いを用いて万物の無常と因縁を観察し全ての物子が永続せずその本質が存在しないことを理解しますこれによって対象への執着は徐々に消え去り心は次第に落ち着きを取り戻しますその後で具体的な胎児の集合を適用します胎児前の集合法は多種多様であり合者の抱える万能や病状に応じて適切な集合法を選択します以下にいくつかの例を示します。スソク感。多くの妄想や雑念を抱えている人には、スソクここ数える漢方が適しています。不浄感。強い性欲を持つ人には、不体や物質の不浄さを観察する漢方が適しています。慈悲筋。怒りや憎しみの感情が強い人には、慈しみと悲しみの心をそたむが適しています。海分別感。無知や分別感。無知や愚かさにとらわれやすい人には、海分別を区別し理解する漢方が適しています。これらの胎児の修行法では、特定の対象を用いて長期間にわたって観察し、心が安定し、熟達するまで修行を続けます。ここでは、最も一般的な数則感について説明します。数則感について、多くの妄想を抱えやすい人には、数足感、呼吸を数える漢方が適しています。数足感とは、呼吸を数えることです。これは、全宗教の中でも最も一般的な方法であり
特に諸学者にとって効果的です妄想は全ての習性に共通する山のようなものでありこれを止めるにはまず呼吸を数えることから始めるのがいいとされていますさらに禅の修行を始める人はまず呼吸を知らえることが重要です呼吸は人間の生命の根本であり呼吸を整えることは健康の維持と心の安定に直結します呼吸が整うと心身ともに健康で安定した状態となり業者はより深い修行法へと進むことができるのです禅の修行方法「数則観」と「六妙法門」「数則観」は「六妙法門」と呼ばれる6つの精妙な修行法の最初の段階です「六妙法門」は「順に即随即随即知識観」上と続きますこれらは初めに荒い宗教から始め徐々に精妙な段階に進んでいくことで最終的に心を正常にし全ての盲念を鎮めることを目的としていますこの6つの集合法には妄想を止め心を鎮めるための不思議な効果があるため「六妙訪問」と名付けられました以下にそれぞれの段階について簡単に説明します1と「数匹間」修行者は正しい姿勢で座り適切な方法で座禅の準備を整えた後呼吸を数える方法を用いて心を一点に集中させます呼吸を吸い込み吐き出した時に1と数えます再び吸って吐き出した時に2と数えこのようにして10まで数えたら再び1に戻り同じように数え続けますもし途中で心が散乱し数を忘れてしまったら再び1からやり直します。呼吸と数に注意を払い、心が惚れたらすぐに修正します。心が乱れて抑えにくい場合は、呼吸を水く数える方法を用います。息を吸うときに1、息を吐くときに2、数え、再び10まで数えたら1に戻ります。長時間、例えば30分や1時間、座っても数を間違えず、呼吸を忘れることなく続けられるようになれば、心が安定してきた証拠です。この段階をクリアしたら、次の修行段階に進みます。ミン、ズイフキン。次の段階では、もはや呼吸の回数を数えることはせず、ただ呼吸そのものに意識を集中させます。息を吸い込んでいるとき、その息がどこまで入っているかを感じ取り、息を吐き出すときも、その息の流れをしっかりと観察します。息が長いか短いか、冷たいか暖かいかその一つ一つを知覚しますまるで債権者が債務者を監視するように心が呼吸にしっかりと理想い続け心が他にそれない状態を保ちますこの状態を長時間維持できれば心が安定していることを示しますこの段階に達したら次の修行に進みます3死随足間の段階で心が安定したら次は死の修行に移ります修行者は呼吸そのものを追いかけることはせず鼻の先に意識を集中させそこを中心として息の出入りを観察します心を一点に止め息が出入りする感覚を忘れることなく観察します長時間座っていても心が乱れず安定している状態が保たれたら次の段階へ進みます4間の段階では呼吸をただ観察するのではなくその呼吸の本質を観察します息が入ってきて出ていく様子は常に変化し続けており決して固定されているものではありませんこれは無常の性質を持っており呼吸が絶え間なく変化するのと同様に私たちの命もまた無常であり決して永続するものではないことを理解します息はわずかな時間しか存在せず品からもまたそれに依存して成り立っているにすぎません呼吸は入ってくる場所もなく出ていく場所も定まっていません場所が存在しない以上呼吸自体も真実に存在するものではありませんヒンターラが呼吸によって存続しているということはまさに歯がらくいずかりのものであると観察しますこのように観察することでヒンカラへの執着や自我への執着先が消え去ります5次に修行者は先ほどの観察を行っていた心のそのものを観察しますその心はどこにあるのかどのような形をしているのか
観察してみると、ここには形も実体もなく何も見当たりません。観察を続けると、芯は自然と静まり、安定した状態に至ります。6、最終段階の情では、修行者は観察する心すらも手放し、ただ、心情で澄み切った心の状態にとどまります。盲念は一切なく、心は純粋な静けさと光明に包まれています。この心情な心を保ち続けることが、六名訪問の究極の境地です。この段階に至ると、意識の生滅は完全に消え去り、意識が生み出す盲念や業も正常となり、もはや集合者を倫理へ引く、気戻すものは何もなくなります。このように、六名訪問を正しく修行すれば、倫理と生死を超えるための素晴らしい力を得ることができます。ただし、修行の過程では、多くの困難や障害、あるいは奇妙な体験をすることがあります。その際には、実践経験のある死の指導を受けることが必要です。そうすることで、修行者は容易に前進し、政治へと至ることができるでしょう。無から、有へ。修行者が無から有へと至る過程は、パンジニアの誓いを用いて、すべての事物が因縁によって成立していることを見抜き、その本性は空であり、実体としての本性は存在しないことを悟ることから始まります。つまり物事は仮の姿として因縁によって成り立っているだけであり、その根本には何も存在しないのです。表面的には物事が存在しているように見えますが、その本質は空であり、実体としての本性を持たない仮の姿でしかありません。因縁が結びついて一時的に生があり、因縁が離れることで滅が生じます。しかし、この生と滅はどちらも実体があるわけではなく、ただ因縁の結合と解消に過ぎません。沼も実体がなく、滅も実体がないのであれば、この世の中に真実の存在とは何があるのでしょうか。常にこの地形を用いて物事を観察することで、すべての事物が泡のような影であり、その事態は虎であることを理解できます。これが禅の空の門であり、多くの人々が空の門と呼ぶ書位です。半者の地下を通して空の門に入ることができれば、家の中で主人を見つけることができます。つまり、仮の存在を見極め、その背後にある真実を認識し、無味王を棚ち切ることができるのです。無名とは仮の存在を真実であると誤解し永遠の真実を見失ってしまうことです。仮の存在は生滅し真実の実体は生滅しません。実体を見極めそれに生きることができれば輪廻から解脱し生死を超えることができます。これが人の心を指し示しその本性を見て生物するという境地です。ここで言う本性をとは全ての修正に本来備わっている実体のことであり作り出されたものでも修行によって得られるものでもありません全ての仮の存在を見極めることができたものは実とこの本性を認識しそれと共に生きることで本性を見て生物することができますこの境地はここに明らかに示されているのですしかしこの訪問は法にして法にはずと言われるように特定の方法や対処法を持たないものです。そのため、方法無法とされ、形式的な形を持たず、座禅のように、ヒール、止まる、出るといった段階を持ちません。こうした教えに関する書物をいくら読んでも、順序立った集合法や方法を見つけることはできません。そのため、集合者が方法を求めると、ただ失望するばかりです。集合者は、パンジュの剣を用いて、すべての出着と誤解の森を切り開き、その先にある宝の地を乱さなければなりません。守護法を探し求めようとしても、完全に失望する結果となるでしょう。以下のエカ大使とタルマ大使のやりとりを見てみましょう。ケイカとタツマの門と、ケイカ大使がタツマ大使に対して、私の心は落ち着かず見られております。どうか和嬢、心を安定させる方法を教えてくださいと尋ねました。辰馬大師は、その心を持ってきなさい。私がそれを安定させてあげようと答えました。陛下大師は
心を探してみましたが見つかりませんと言いましたすると辰馬大使は私はすでにあなたの心を安定させてあげたのだと答えましたティーカ大使はこの言葉を聞いて真理の容姿を悟りましたこの門頭を読むと私たちはどこにも心を安定させる方法が見つからないことに失望するかもしれません小池大使の切実な願いに対して辰馬大使の答えは半分は真実で半分は虚偽のように思えますそのため私たちには理解しがたいものですが小池大使はその瞬間にサプリを得ることができましたこれは非常に稀な事例であり理解するのが難しいものですまとめ無から有への集合法はパンウジの地声を通して仮の存在を見極めその背後にある真実の実態を悟ることですこの集合は形式的な方法を超越しており特定の手順や順序を必要としませんそのため真の本質を見抜き誤った執着を断ち切ることができれば自然と臨底から解脱し生死を超えることができるのですもしこの教えについてさらに詳細な説明が必要であれば教えてください他の修行法や事例についても解説いたします。修行中に妄想が湧き上がり、心が乱れる時の対処法。座禅中に妄想や雑念が心の中に湧き上がり、心が安定せず乱れてしまうことは、誰しも経験することであり、心を落ち着かせる方法を揉めることは極めて重要です。そのため、どこかで禅の禅知識が心を安定させる方法を教えていると聞けば、すぐにその教えを求めて旅に出かける人もいるでしょうしかしもしその方法が冷えを取るために温めるとか闇を追い払うために光を用いるといったものに過ぎなければそれは結局対処療法に過ぎませんこれらの対処法は全て相対的なものであり本質的な解決ではありません辰馬大師はこのような方法を教えませんでした彼が墓大師に言ったのは心をを持ってきなささいいわしがそれを安定させてあげようといういう言葉です。帰化大師が心を探してみても見つからず、心を見つけることができませんと告げると、辰馬大師は、私はすでにお前の心を安定させてあげたと言いました。この言葉を聞いたヘカ大師は、初めて心の本質を乱し、その迷いから解放されたのです。妄想の実態を見抜くこと。私たちはいつの頃からか心の中で次々と生まれては消えていく思考や感情が実体を持っていると信じ込んでいますしかし今日その心を見つめ直してみると実体を持たないマロスのようなものであることに気づくでしょうそれがマロスであると知ればそれは私たちを乱し引きずり回す力を持たなくなります妄想が湧き上がったとしてもそれに従わずただそれが実体のないものであると知っているだけで心は自然と静まります心が安定しないのは妄想が生まれた時にそれに従って次から次へと別のことを考え続けるからです思考が止まることなく絶えず走り続けることによって心は落ち着くことを知らないのですしかし今ここで妄想が湧き上がった時にそれが実体のないものであると見抜き決してそれに従わなければ妄想は自然と消え去りますこれこそが心を安定させる妙術と言えるでしょう何の方法にもおらず特定の形にも頼らずただ妄想を直接見つめることでそれはまるで雲や君のように自然と消え去るのですこれはいかなる方便にもおらず直接的に心を見つめるという方法です実体のないものを追い求めたり無理にそれを排除したりするのではなくそれが実体のないものであると知るだけで十分です辰馬大師の心を安定させる要求はまさにこの点にあります禅師の教えある僧侶が禅師の枢密に「集合とはどのようなものですか?」と尋ねました周密禅師はこう答えました。妄想を知ること、それが修行です。これは非常に簡単なように聞こえますが、非常に本質的な教えです。妄想を知り、それに従わなければ、心は自然と静まります。これがこの前方の妙術です。修行といっても、排除するものや地中ものがあるわけではありません
、単に誓いを持って妄想の偽りりを見抜き、心が自然に静まることを集合と呼ぶに過ぎません。この集合しない集合は、誓いを持って始まり、最終的には、本来の心と一体の境地へと至ります。前史のたとえ壮大の前史、維新が次のように言っています。修行を始める前、私は山岩を見て、山岩はそのものだと思っていた。前知識に出会い教えを受けた後は、山岩は山岩ではないと理解した。今、私は全てを悟り終え、山岩は再び山岩として見えている。これは修行者の心の変遷を見事に表現した言葉です。1、修行の初期段階、山は山として、川は川として認識され、物事をそのままに受け入れる段階です。つまり日常的な表面的な理解の状態です。2、修行の中期段階、全知識に父かれて物事の本質を見抜くと、山や川は単なる表象に過ぎず、その背後には本質的な空があることを理解します。すべての物事がただの仮の姿であり、真実ではないことを知る段階です。3、修行の最終段階、究極的な悟りに至った時、山は再び山として、川は再び川として認識されます。表彰の奥にある本質を見抜いた結果、再び表彰そのものを自然と受け入れるようになります。これは、悟りに至りながらも、日常と一体化した生き方をすることを意味しています。まとめ、修行中に妄想や雑念が湧き上がり、心が乱れることはよくあることです。その際、辰馬大師が開花大師に教えたように、妄想を実体のないものであると見抜き、決してそれに慕わず、ただ見つめるだけで心は自然と静まります。これこそが、心を安定させる妙術であり、誤報を求めたり、無理に妄想を排除したりすることなく、誓いを持って、えそれが偽りであると知ることが最も大切です。修行者の心の変遷と悟りの過程、最初の30年間、禅師は禅の集合を知らなかったため、彼のものの見方は他の凡夫と同じものでした。山を見れば本当に山だと思い、川を見れば本当に川だと思い、人を見れば本当に人だと考えていました。つまり、日常生活で見えるものは全て実在するものだと信じ込んでいたのです。しかし、禅知識に出会い、教えを受けた後、禅師はこれらの山や川が本当に実在しているものではなく、すべてが因縁によって一時的に集まり、成り立っている仮の存在であり、その本性はタルであることを見抜くようになりました。彼は誓いの目を開き、すべてのものが汚れや出着から解放され、純粋で本来の心の正常さが現れるようになったのです。その結果、再び山を見れば、山、川川を見れば川としして認識するようになりましたしかし以前とは異なり全ての失着や分別が消え去ったため純粋な目で世界を見ているのですこれは鳥の密合とも言われ禅師が究極の悟りに達した状態を表していますここではもはや全ての失着や妄想が消え去り真実の実態である「根体一如」が現れているのです禅師の門頭と悟りこの修行法を具体的に示すため、以下の問い答えを通じて解説します。これは師匠である禅師円観と、その弟子である禅師ズミ者の修縁の対話です。修縁が禅師円観に尋ねました。家の中の俗を守るのは困難ですが、どうすればよいのでしょうか。禅師円観は答えました。それは決して真の敵ではないと知ることです。終焉はさらに尋ねました。敵ではないと知った後はどうすればよいのでしょうか全子円観は答えました。生まれもせず、滅びもしない真理無双の国に至るのです。終焉はまた尋ねました。無双の国は安心立命する場所ではないのでしょうか全子円観は答えました。死んだ水は竜を養うことができません。終焉は再び尋ねました。では、理由を養うことができる生きた水とは何ですか全子円観は答えました。波を起こしても、それが決して大きな波にはならないものです。終焉はさらに問いを重ねました。もし突然、池がかばんき、山が崩れたらどうしますか
。すると、全主演官は諏訪から立ち上がり、主演の前に立って言いました。私の沢の隅を濡らすようなことは決してさせません。解説と悟りの境地。この門頭で言う、家の中の族とは、妄想や雑念、すなわち六族、と呼ばれる三つの感覚。面、耳、鼻、舌、身、意によって引き起こされる煩悩のことを指します。これらの妄想が心の中に湧き上がっても、それらが実体のない偽りであると知れば、それらは私たちに害を与えることはできません。むしろそれらを知り、重複することができます。妄想や雑念が本質的には実体のないものであると理解し、それらを放置すれば、それらは自然と消え去ります。これが虫屋の国に到達することです。しかし、この境地に至っても、そこに安住してはなりません。虫屋の国に安住することは、えー、宗教の完成ではないのです。そこで安住してしまえば、宗教者は死んだ水のように動きがなくなり、成長を止めてしまいます。そのため、常に生きた水のように、動き続け、変化し続ける状態でなければなりません。竜をやかう生きた水とは、悟りの境地に至り、安らかであっても、決して停滞せず、常に覚醒した状態であることを指します。心が常に静かで、どんな状況が起ころうとも揺るがず、あらゆる難事に直面しても、心は動じない。これが竜を養う生きた水の状態です。全子が、私のケスの隅を濡らすことは決してさせないと言ったのは、たとえどのような災難や困難が訪れても心が乱れることはないという意味です。これは集合者が究極の安定した心境に達したことを表しています。宗教の成果、発風に動じない心。この集合法の最終的な成果は、頂上的な力や自由自在な変化を得ることではありません。真に重要なのは、発風に動じない心を得ることです。発風とは、次の八つの心を揺るがす要因を指します。一、財産や利益を得ても心が合じない。二、水、財産や地位を失っても心が揺らがない。三、気、中傷や非難を受けても心が平静を保つ。四、称賛されても心が浮かれない。五、章、褒められても心が変わらない。六、気、侮辱されても心が乱れない。なっく、苦痛を受けても心が安定している。楽、楽しみを得ても心が動揺しない。どのような状況に置かれても心が平静を保ち、揺るがない状態を得ることが全宗教の真の完成と言えます。言うから無や、すでに自分自身の真の本性を悟った者は、外界の万物をすべて仮の存在であると見抜きます。この真の本性は実体でありながら形を持たず、因縁にも自然の法則にも縛られず、悟りによって増えることも、迷いによって減ることもありません。それゆえに、長でもなく無常でもありません。この本性は、すべての修正の中に存在し、常に明るく、近くしています。修行者が、この本性を認識し、それに生きるとき、もはや外界の万物を求めることはなくなります。この状態は、ちょうど牛に乗って牛を探すものに例えられます。以下の対話を通じて理解を深めましょう。前史のダイアンが百条前史に尋ねました。私はホテを知りたいと思っています。どのようにすればよいでしょうか百条前史は答えました。それはまるで牛に乗って牛を探すようなものだ。ダイアスはさらに尋ねました。ポティを知った後はどうすればよいでしょうか百条禅師は答えました。それはまるで牛に乗って家に帰るようなものだ。ダイアスはさらに問いかけました。家に帰った後はどうすればよいのでしょうか百条禅師は答えました。家に帰ったら、牧道が鞭を手に取り、牛が他人の田畑の作物を食べないように見守るだけだ。これにより、ダイアスは悟りを得ました。まとめ、全集合者が真の本性を認識し、それに生きることができれば、外界の万物を仮の存在として捉え、失着や迷いから解放されます。この状態こそ、究極の悟りの境地であり、発風に動じない心を持ち、真の自由を得ることができるのです。タオヤン全子の教え、自らの本性を乱すこと。タヤ全子は
弟子たちに次のように説きましたお前たちはこのダイアースのもとに一体何を求めに来たのかもしホテになりたいのならそもそもお前たち自身がすでにホテ家であるなぜ自分の家にあるホテを捨ててわざわざ隣の家へホケを求めに行くのか無駄な労力を使ってしまっているだけだまるで乾いた茶化がヨーエローを水だと思い込んで追いかけるようなもので一体いつそれを手に入れることができるというのか大安全氏は弟子たちに全ての人々がそれぞれ無常の体である物性を持っており決して外の世界に求めてはならないと教えていますお前たち一人一人が無常の宝石を持っているのだ例えば目からは光が放たれて山や川キビリや草を照らし耳からは音を受け取って良い音も悪い音も全てを識別している6つのカンカロッコンは昼も夜も額を払っておりこれこそが孔明三昧であるしかしお前たちは自分にその宝があることを知らずむしろ次第からなる仮の実を自分自身だと思い込んでいる次代の実は無一と外の因縁が助け合って成り立っているだけでありその一つでもかければすぐに崩れ去る時代とは G ー引ヒックハーの四つの要素からなる進化らのことですこれらの要素は因縁によって結びついているに過ぎず決して本質的な事故ではありませんそれにもかかわらず私たちは常にこの仮の実を自分自身だと思い込み真の事故である仏性を見失っていますこれはまるでおみようになって細い橋を渡る者が一歩一歩慎重に歩くような状態です少しでも足を前らせればたちまち川に落ちてしまうような常に不安定な状態にあるのです私たちはこの仮の身に失着し真実を見失っているため常に無常の恐怖に怯え5つ崩れ去るかもしれないこの仮の実を守ろうとしていますしかし一度でもこの真実の物性を乱しそこに生きることができれば全ての恐怖や不安は消え去りこの物性を傷つけるものなど何も存在しないことを理解するでしょうその時現世においてすでに涅槃を実,実現していることになるのです真の宝を見失うことについての死ある僧が前死の石行きに尋ねました。地蔵菩薩の手にある宝珠とは何ですか一子宮前死は答えました。あなたの手の中にもその宝珠はありますかそうは私はそのことが理解できませんと答えました。すると一子宮前死は言いました。人を嘲いてはいけません。そして前死は次の詩を読みました。不式自家法。ずいた人外人。似た人間人、日中等栄室、鏡揺らす当人。死の意味、時間のかかるを知らず、自らが持っている宝を知らずに、外の世界にそれを求めてしまう。他人に付いて外の地理を認む、他者の言葉や外部の状況に従い、外界の現象を真実だと認識してしまう。日中に影を逃げる。ニヒルに自分の影から逃げようとしても逃げられることはない。これは自分自身の物性を見失い、仮の存在である身体や物質的なものを追い求めることの無意味さを象徴しています。神浦に頭を失う。神の中に自分の頭を探し続けるようなもので、まるで自分の本質を見失っているかのようです。これは自分自身の真の体である物性を見失い、無意味な外界の事象にとらわれている様子を表しています。まとめ、リアン全氏は、すべての人々が自ら無常の宝である物性を持っており、それを外の世界に求めるのは無駄であると説いています。この物性は、私たちの三つの感覚、六、六感を通じて、常に光を放っており、光明三昧とも呼ばれています。しかし、私たちはこの真実を理解せず、むしろ仮の身である次第の逃れを自分自身だと認識し、常に不安と恐怖の中で生きています。そのため、S 級全種の死のように、私たちは自らの真の太郎を知らず、外の世界にそれを求め、無駄な努力を続けているのです。自分自身の中にすでに仏性が備わっていることを認識し、それに生きることができれば
、すべての不安や恐怖は消え去り、現世においてすでに涅槃を実現することができるのです。修正はひたすら外の世界に追いかけられ、自己の本心を忘れてしまいます。ただ、地蔵菩薩の手にある法事を求めるばかりで、自らの手に持つ法事を忘れ去ってしまうのです。その法事は、影が価値を追いかけるように、私たちを常に見守っており、たとえ六郎を点山とし、三回をさまよっていても、常に私たちの心の中に存在しています。私たちはそれを見失い、忘れてしまうのです。例えば、愚か者のヤンニャが影に映る自分のアパンと顔の姿を見て、髪を裏返すと姿が消えたことに驚き、あ頭を失ったと叫び狂います。彼は頭を抱えて、頭がなくなったと叫びながら走り回るのです。私たちも同じで、日々妄想にとらわれ、その妄想こそが自分であると考えます。しかし、ひとたび妄想が静まると、自分を失ったと恐れ慌てるのです。妄想は瞬時に生まれ、瞬時に消え、根も葉もないものでありながら、それを真実の自分として出着しています。妄想が静まると、すべての感覚近くはそのまま完全に残っているのに、自分を失ったというのです。一体誰が自分を失ったと知るものなのでしょうか。真の主人公を見極めれば、外の世界に惑わされることはありません。全司法園は次のように述べています。私には俗も性もなく、邪も性もない一つのものがある。すべてのことがやってこれば、自然とそのものが命令を下す。自分自身の主人公とは、絶対的な実態であり、俗と性、性と邪という二つの対立が存在しません。区別や対立する思念はないものの、縁に触れて逆に会えば、すべてを明確に知覚します。この主人公は生まれたこともなければ消えたこともなく、方針と呼ばれる不滅の存在です。生滅がないため、真実であり永遠であり、形や姿がないために、極右に他とえられます。方針の視点から見れば、身も心も万物も全てが働く偽りであり、わずか一毛のような真実すらも存在しません。そのため、泡、霧、大光のようなものだと言われます。歩くにも、座るにも、立つにも、横たわるにも、この主人公と共に生きることが、無償の禅を修行することなのです。禅師の悲観は、一人で岩の上に座り、時々、おい、主人公と呼び、はい、と答えました。そしっかりして、人に騙されるな、と言いました。自ら呼び、そして自ら答える、まるでふざけているかのようですが、これは事故に対して常に主人公を忘れないようにと這い詰める修行法なのです。外の世界に騙されず、自分の永遠の主人公を常に目覚めさせること。それこそが事故に立ち返り、自分の不満の家へと帰る道です。帰ることが故郷に帰ること、公女に至ること、迷子の子供が父に受け継がれた財産を得ること、日本に至ること、悟りを得ること。解脱すること、その他の何百何千もの言葉で表されますが、すべては自己へ戻るという一つのことを指しています。それはまさに、天上天下、優雅独尊という言葉にぴったりです。自己に戻ることができれば、外の世界のすべてのことは自然と解決されていくのです。この前方には、決まった修行の時間帯やスケジュールはありますかこの前方では、特定の就業スケジュールを重視していません。状況に応じて柔軟に対応しますが、心の状態や意識を重要視します。どの時間帯においても、歩く、立つ、座る、寝る、仕事をする、休む、すべての行動において、自分の心の状態を明確に把握し、それにとらわれないようにしなければなりません。あるいは常に主人公と共に生き、外部の影響に振り舞い、されないようにすることが大切です。もし自分の心の状態を見失った瞬間があれば、それは言い詰められるべき法律な行為とみなされます。ですから、歩く、立つ、話す、黙る、薪を割る、野菜を摘む、火を起こす、料理を作る、これらすべてが善であると言われています。この前方を修行する人々は、外見上は穏やかで緩やかに見えますが、実際には一瞬一瞬を心の中で厳密に見守っています。この前方こそがポテやソシとなるための根本的な道なのです。
ある日、王女筋が、臨在全市の全員をおずれ、東の部屋から西の部屋へと歩いてみると、多くの修行者がいるのを目にし、臨在全市に尋ねました。これほど多くの人々がいますが、お経を唱えたり、座禅を教えているのですかいいえ。では、何を教えているのですか時計や阻止になることを教えています。これは心の中で行う精妙で繊細な修行であり、外見の形式にはおるらないものです。臨在禅師もまた、愚か者は私を笑い、賢者は私を理解すると述べています。この修行法は、ボングには理解しがたく、知者であれば通じることができるのです。この修行法には、段階や方便はなく、ただひたすらに真実の理性と共に生きることです。理性には立ちがないため、集合者はそれを理解し、進展を確認するのが難しいのです。そのため、この道を集合する者は、強固な殺しを持たなければ、成功を期待することはできません。とはいえ、この前方を一部かじって学んだだけで、靴先だけで善やポレの教えを語りながら、心の中では常に自生することがない者もいます。そのような者たちは、仏法の当人であり、大きな罪を醸しています。反論について、上記の絶対的禅の部分を読んだ多くの読者は、次のような疑問をいただくかもしれません。仏教は無我を説いているのに、ここでは自分自身の主人公に戻ると言っており、これは藁を認めることではないか。それは仏教の教えに反しているのでは仏教の経典では、街道の条件や断件を非難しているのに、ここでは普遍の主人公と言っており、街道の条件と同じではないのか私たちは順を追ってこれら二つの疑問に答えます。一、仏教は無我を主張しているが、無我とは、ゴーンという身体において無我を指しています。なぜなら、バラモン教は、ユキ総合式を和として失着していますが、ポティはそれらが無常で生滅するものであることを知っていたため、無我と書かれました。ポキは強引を四つに分けて問いかけています。もし浮きを和とするならば、総合式は何なのかと。この問いは、強引のそれぞれについても当てはまります。強引を和とすることは、誤った認識であり、五つの要素は、縁によって集まり、無常で生滅するものであり、それを自分だと失着するならば、臨霊生死から逃れることはできません。だからこそ、ゴーンを我とするものを、ポテキは無名であるとし、これに反対して無我と説かれたのです。この前方で言う主人公とは、このゴーンの体の中にあり、しかしそれは生まれることも消えることもない静寂な本質です。この本質は、浴槽合式が静まり消えた時に、初めて十分に現れます。本質は、浴槽合式から離れているわけではありませんが、それらが働いている時には見つけることができませんこの主人公はかつて一度も動いたことがなく混乱したり消滅したことのない静かで各地する本質です例えば私たちが静かな場所で座禅をしたり一人で静かに座っている時熟層合式が働いていなくても目や耳は依然として各地しているのですその時に確知しているのは一体何なのかそれは、内にある静寂で常に続く各地の本質に他なりません。従って、ここで言う主人公は、仏教の無我の主張と矛盾することはありません。実際にそれを体得して初めて、このことを理解できるのであり、言葉や理屈の上で議論しても意味はありません。に、街道の条件とは、五運という進化をもとにして、線を出着していることです。五輪論たらは、元の生滅する無常のものであり、無常なものを線をとして出着しているため、ポティはそれを非難されました。ここで言う主人公とは、かつて動いたこともなく、生まれることも消えることもない本質であり、形や姿を持たず、対立する二元論を超越したものです。常に変わらないというのは、方便的に表現しているに過ぎません。絶対的な本質を対立する言葉でどう表現できるでしょうか。各地の本質を体得すれば、私たちはその常なる真理を信じることができるのです。形のあるもの、生滅するものは全て無常ですが
各地の本質は形を超えており性滅を超えていますそのためそれを無常とすることはできませんもしこの各地の本質がなければ何がアラカンを聖徳し何がポケをなすのでしょうか実相行式が静まっている時にも何がその状態を承知しているのでしょうかこのような理由からここで言う主人公は常に存在し変わらないとされておりとてがとんかれる無常の教えと矛盾することはなく街道の条件にも属しませんむしろこれは仏教の根本的な教えを表しているのです結論これまで述べた内容は非常に限られた枠組みの中で凝縮してお伝えしたものでありザルで大大ようなものであるため理解しづらかったり不足や誤解を生じやすかったりするかもしれません私たちが望むのは読者が書く問題の要点をつかみより深く学びたい場合には他の経典や僧侶や全知識の道行きを頼ることですここで要点を振り返ってみると次のようにまとめることができますドットは悟りを開き生死を変え立ちた存在でありそれが解けの根本的な立場です私たちはその立場を歪めたり飾り立てたり無理に動かしたりしてはいけません仏法とは真理を指し示す教えです価値あるものの真理は因果関係に基づき構成や結合の真理は縁起の法則によるりそしてその根本的な本質における真理は真空もしくは仏性ですポティを学ぶとは悟りへの道を進むことですポティの教えの真理を理解し理解した真理を人間生活に応用していくことですこれを実現するためには明晰な知恋の目を持つことが成功の鍵となりますポティを修行するとは理解した真理を日常生活において実践することですつまり心の中で私たちを固く縛りつけているあらゆる煩悩や執着を解き放ち現世での安らぎを得ることそして未来永久の安寧を得ることですそれだけでなくポケの集合は相対する性滅を超えあらゆる制約を打ち破り自由自在な存在になることを意味していますこれらの主な要点をしっかりと理解し深く認識していればすでに手元に明るい東海を持っているのと同じであり故郷への帰り道で迷うことはありません仏法の価値は知ることではなく行うことにあります実践すればするほど仏法の価値の高さをより深く実感することができるでしょうただ知識として語るだけではあらゆる料理を並べて説明しながら自分の腹は空いたままであるようなものですまた銀行で一日中お金を数える行員が仕事が終わって帰宅する時には手ぶらであるようなものです私たちはこの書を手に取った読者の方々がそのようなことにはならないことを心から願っています。